на всякий случай скажу, что я ну, не призываю никого заниматься самодеятельностью, потому что ну, большинство людей неадекватное в целом. Если я адекватный, я смог разобраться сам с сотней плюс родинок без, без каких-либо ну, последствий, это не значит, что вы тоже сможете. Так что, ну, если что, обращайтесь к врачам. Ну, кстати, врачи вас найдут, скорее всего, потому что, я же говорю, это бизнес. Нам придется два раза платить деньги, по многу раз платить деньги. И т.д. Ну что еще? Удаление бородавок, рака, с кожи это косметологическая операция. Теперь ты педик, живи с этим. Я не был ни на каких операциях по удалению бородавок или что-то подобного. Во-первых, я сам разобрался, во-вторых. У меня было буквально, э, если взять все тело за всю жизнь, у меня было больше сотни родинок, прикиньте. Больше сотни. Я, я лично сам все уничтожил. Кстати, если что-то пошло, давайте я вам расскажу. Родинки э, косметологи удаляют с наебочкой. Они хуево их удаляют. Потому что я слышал, э, скажем так, ну... От девушек, как, как там удаляют родинки. Знакомые, которые, ну, когда, когда бывали на подобных операциях, рассказывали, что там, ну, показывали, что, короче, результаты не очень. Мне такое ощущение, что там, короче, идет такая наебка в плане, вот, ну, удалить, но не до конца. Там остается такой след, э, типа, ну, вроде как и не родинка уже, но, но след такой темный еще остается, то есть, вроде как и не чистая кожа. И в итоге людям приходится ходить по два раза, чтобы удалять одно и то же. То есть, я считаю, что там наебка. Как и в любой Точно. современной медицине, косметологии, Я это бизнес в первую очередь вас будут наебывать, никто не будет переживать о вашем здоровье. Я сам себе все удалил и все, ну, за исключением первых удалений, все идеально. Первые удаления вышли хуево, потому что я себе оставил шрамы от ожогов, очевидно. Потому что у меня не было опыта. Но после первых 10-15 удалений, ну, первых 10-15-20 удалений, я прокачался. И мой скилл э, крайне вырос в этом плане. То есть мой скилл сейчас в плане удаления родинок просто, ну, 10 на 10. Ну, скажем так, 9 с половиной из 10. Я могу прям, ну, четко удалить, без шрамов. Если мне понадобится себе удалить что-то. И, а, кстати, самая главная еще тема. Еще на тему по поводу родинок. Человек, который говорит, что косме кос косметологическая тема чисто. Рассказываю. Вернее, пример привожу. Вспомните такую ситуацию. Вы идете по улице. Вы идете по улице. Вам на встречу идет старик. Вам на встречу идет какой-нибудь старый человек. Допустим, старик это, ну, не знаю, 60 плюс лет. Вам на встречу идет человек, э, женщина, мужчина, неважно. Человек после 60 лет. Вспоминаем. Вспоминаем случай, когда вы видели человека вот пожилого, у которого какие-то там огромные родинки на лице, или maybe там на руках какие-то огромные. Они прям... прям какой-то кусок висит. Раковый. Вспоминаете такое? По-любому, у каждого человека было в жизни, ну, кто видел подобных людей. Там, не знаю, за всю жизнь было, наверное, там по 10 плюс случаев. У каждого, наверное, да? Идет какой-то старик, у него огромные какие-то родинки везде висят. Вы же такое видели не раз. Это последствия, ну, того, что, ну, когда, когда в молодости не удалил. Чего если там не удалили в молодости, оно, оно имеет свойство только расти. То есть любая родинка, она будет с возрастом только расти. Только расти. Оно может только расти. Поэтому, ну... Я с собой доволен, я, как всегда, ебашу. Я еще до... До... До 18 лет я расправился почти с каждой родинкой. А потом, которые появлялись, они все появлялись маленькие. Да, то есть они все изначально появляются маленькие и имеют свойство только расти. Все, которые появлялись маленькие, я их или не видел, или когда я их потом заметил, я их удалил. И когда маленькие удаляю, что уже настолько легко, там даже шрамов нету. Потому что я, ну, придумал гениальный способ удалять маленькие родинки без шрамов. Вообще изи. Просто берешь шприц, я показывал даже, иголку шприца. Ну, то есть... Удобнее просто шприцом пользоваться, потому что там, ну, иголка сразу удобно э, зафиксирована. Иголку шприца макаешь в кислоту эту и все. И типа потом прокалываешь родинку вот так вот. Вокруг нее ее прокалываешь. Если грамотно дозу подобрать кислоты этой чисто тела, то никаких следов. То есть когда маленькие родинки удаляешь, там ноль следов уже. Просто идеально. И у тебя никогда не будет никаких проблем, как у этих там стариков. Которые, ну, которые, знаете, живут э, с этими предрассудками, типа «А, нельзя, не трогай, нельзя, нельзя, не трогай!» Там им вбили в голову. Они потом, ну, в 60-70 лет ходят с какими-то просто наростами. Ужас. Просто как, как фильм ужасов. Идешь, идешь по улице, идет тебе настоящий старик. У него какие-то огромные наросты, которые он или она никогда не удаляли. Потому что боялись просто. Потому что просто боялись! Просто страх! Страх порабощает людей. Страх. Это... Это плохо. Путь к моральному порабощению. Просто боишься, блядь, тебя просто уничтожает рак. 
Нет. Когда можно просто порешать, разобраться. Решу проблему, все, точка. Решу проблему, точка. Все, пиздец, нет проблемы. Ты, ты просто ее решил, потому что не боишься, ты ее решил. Все, конец, нет проблем. Чем всю жизнь страдать от проблемы. Так что вот, я обосновал, что... Родинки это далеко, они косметология чисто. Но если их не удалять, они станут косметологией. Вот, собственно. Если их всю жизнь не удалять, они потом станут огромными, тогда это будет косметология. Вот, вот так, да. Как же вы поняли, я никого не призываю заниматься самодеятельностью. А то потом будут меня обвинять, что какой-то микрочелик начал себя что-то удалять и сдох. Я виноват, конечно же. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.